Usahau kusubscribe, kukoment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbali mbali kutoka Dutton for Media. Naam, karibu sana kwenye exclusive. Mimi ni <coughs> Stanislaus Lambert na hapa ni Da24. Leo kwenye exclusive kama kawaida huwa tunakukutanisha na watu mbalimbali wanaofanya uamuzi, wanasiasa, viongozi na wale wenye kuacha alama kwenye jamii ya Tanzania. Kipekee leo kwenye exclusive nakutana na ndugu yangu Ndele Mwaselela, mjumbe wa NEC kutoka mkoa wa Mbeya. Karibu sana Ndele. Asante. Ndele nimemwita hapa kuzungumza kuhusiana na miaka miwili ya Samia Sudu Hassan na namna ambavyo wana CCM wanamtathmini. Ndele kwanza hongera sana kwa nafasi ya UNEC mkoa wa Mbeya. E, kwa kiasi gani shughuli yenyewe ilikuwa nzito pale? Hakuna <laughs> shughuli nyepesi. Mm. Ndio mimi naitwa Mwaselela, ndio mjumbe wa hali mashariki ya CCM Taifa. Ndio. Maana unasema NEC. Sasa mm. NEC ziko nyingi. Ah, okay. Eh, kwa hiyo mjumbe mjumbe wa hali mashariki mm. ya CCM okay. kupitia mkoa wa Mbeya. Hongera sana. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni mm. uh, kuisimamia serikali na moja wapo ni kueleza serikali ya chama cha mapinduzi mm. ime mpaka sasa imefanya nini mm. ni kazi kidogo ngumu na ndio maana nafasi yenyewe inakuwa ya ya purukushani kidogo mm. purukushani wake ni kwamba ina nafasi moja kubwa ya maamuzi kwenye chama cha mapinduzi mm -hmm. ndio kikao cha mwisho cha maamuzi kwenye chama cha mapinduzi mm -hmm. Uh, tuna vikao kuanzia kule ngazi ya shina okay. taifa kikao cha mwisho ni kikao cha hali mashauriku ya taifa ambao nini ni kwa sasa wajumbe mm. mmoja wapo ndio mimi kwa hiyo eh kwa hiyo baada ya kuchakata kote mm. wanaleta kwenye kikao cha mwisho mm. kwa kifupi ndio wasimamizi wa ilani ya chama cha mapinduzi mm. watekelezaji wa ilani ni serikali ya chama cha mapinduzi maana kwa bunge madiwani eh, viongozi wa, wa vijiji viongozi wa serikali za mtaa yote nimeona huko yupo anafanya kazi ofisini na yuko kwenye eh, serikali anatekeleza <coughs> ilani ilani ni mkataba wakati mnataka dola lazima mseme sera zenu sisi tukipata dola tutafanya moja, mbili, tatu, nne, tano ile ndio inawapa uhalali wa kupata sifa ya kugombea mnao sifa sasa ya kumsimamisha mgombea rais makamu rais na wabunge mm. kwa ni mkataba kati ya uh, wabunge na wananchi <coughs> yes mm. kwa hiyo sisi ni serikali iliyowekwa na wananchi sasa kwenye chama lazima kuwe na vyombo vya kudhibiti kule ngazi ya chini kule yupo mtu anaitwa mjumbe wa shina balozi yeye ndio anaidhibiti kazi ya shina shina tawi yupo mwenyekiti Ka, ta, kata mm. nakuja wilaya nakuja mkoa sasa kuanzia kule chini kuna halmashauri kuu mm. halmashauri kuu ya mwisho ni halmashauri kuu ya taifa ndio inakusanya sasa kuanzia juba ka chini sawa ndio na uh, umezungumzia ume mchakato <coughs> kwa ulikuwa mgumu kidogo hapo mbaya lakini baada tu ya hapo uh, duru zilionesha ukizunguka maeneo mbalimbali kufanya uh, sijui ni semeni ziara ama ni shukrani wewe utaniweka vizuri mm. tathmini yako baada ya kuzunguka kote huku na haswa nini umekigundua kama ukiwa mtu ambaye ni mpya kuingia kwenye nafasi hii uh, moja ni kwanza baada ya kupata nafasi mm lazima nikazione wilaya zangu. Kwa <coughs> maana za mkoa mbeya wote. Mkoa mzima. Mm. Kwa sababu njoo mipaka yangu ya kazi. Mm. Nikaone lakini nikafutane na watu ambao watafanya nao kazi. Mm. Lakini pia nikawashukuru kwa kunichagua. Kwa sababu wao walikuja mnakutana na senta moja. Sasa lazima wafuate kwenye wilaya zao. <coughs> Ukapate ukifika kule hawakupokei hawa tu wanakusomea taarifa ya hali ya kisiasa. Mm wanakusomea taarifa ya mchakato mzima wa namna wanaosimamia serikali kwenye levo yao lakini unapotembea kwenye zile ziara kuna kuwa na magavana au tunasema makamisa sisi kwenye kwenye wilaya zetu sisi tunakuwa na wakuu wa wilaya tunakuwa na mamea 
au wenye viti wa halmashauri yani wakuu wenye viti maana wale ndio eh, wa, wa, wanaoendesha ma, mabalaza madiwani kwa mle ndani unavyoongea maana unakuwa na full information kuanzia serikali mpaka ya chama kwa hiyo unapata picha nzima utekelezaji wa ilani wa kuanzia hali ya usalama hali ya miundo mbinu hali ya afya hali ya elimu hmm. lakini matatizo changamoto sawa so, wewe uligundua nini huko kwenye zera yako ah mambo ambayo niyagundua hmm. ni mengi hapa yeah. siwezi kuya summarize lakini kikubwa ambacho nilikipenda ni utekelezaji mkubwa wa eh, kasi ya daktari Samia Suluh Hassan mwenyekiti hmm. wa taifa hmm maana yeye ndio tumemkabidhi ilani ya kutekeleza kama rais wa nchi. Saki ndio mwenyekiti wetu sisi wa chama. Sawa kabla tujaenda kutazamia miaka miwili ya samia. Uh, pengine kuna watu wana, wanakuwa na wanakuwa na, na kigugumizi. Inawezekanaje eh, kwa mfano mneki kama wewe mm. ku, 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 kusimamia serikali. Mm. Na serikali hii inaongozwa mm. na raia namba moja ambaye ndiye mwenyekiti wa chama hicho hicho. Mm. Mnawezaje kufanya hii kazi? Sisi e, mwajiri wa, wa serikali ni chama cha mapinduzi. Mm. Kwa nikifika mimi amefika mwenye serikali yake. Kwa unavyokuja wilayani <coughs> maana amekuja mwenye serikali yake. Nikija mimi maana yake ndio mwenye serikali ya mkoa kwa ngazi ya chama cha mapinduzi. Akija rais yeye ni kama mwenyekiti anavyokuja na mashinali zake za chama maana zile mashine za chama ndio zilimpa kazi mheshimiwa rais mm. ya kuwa rais kwa kupitia chama cha mapinduzi mm. kwa chama kina nguvu kuliko serikali umenipata chama ndio baba chama ndio mama chama kwanza ndio kinaza serikali ndio maana inaitwa serikali ya chama cha mapinduzi na hilo neno pengine ndilo linawakera watu wengi kusikia serikali ya chama cha mapinduzi. Serikali ya chama cha mapinduzi, serikali inaongozwa. Mm. Hata wapinzani au tuseme opposition wanasema, wanavyotusema kwamba serikali ya chama cha mapinduzi haijafanya moja mbili tatu. Kwa hata sifa tunazozipata ni serikali ya chama cha mapinduzi ndio imeleta madaraja, ndio serikali ya chama cha mapinduzi ndio imeleta hospitali. Kwa unataka kutuambia kwamba hakuna shida wanapo <coughs> nyinyi mnapojinasibu serikali ya chama cha mapinduzi. Oh, serikali inaongoza kwa sababu ndipo wanavyokosoa vivyo hivyo kwa kusema kwamba serikali, serikali hii ya... iliwekwa madarakani. Yeah. Wananchi wa Tanzania kwa kuvoti kwa mujibu wa katiba serikali inaongoza sasa ambayo ilichaguliwa ni ya chama cha mapinduzi. Vyama vingi viligombea lakini serikali iliyopewa ridhaa kwa njia ya demokrasia ni serikali ya chama cha mapinduzi. Sawa. So. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Ukienda Zambia utakuta serikali inaongoza na chama chake. Ukienda Kenya utakuta serikali inaongoza na chama chake. Sawa sawa. Yaani kusema serikali yote ni mali ya wananchi. CCM sio mali ya mtu binafsi. CCM ni mali ya Watanzania. Pale wamejilebo tu kwamba ni CCM. Lakini ni Watanzania hao. Tukisema umepatikana kwa nguvu ya wananchi. Wananchi wao ni wana sisi ya mvile vile. So. Sio wote lakini walio shinda ni wana sisi ya. Sawa ndele. Uh, Umekiri ume, 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 ume <coughs> ume, ume kwamba umefanya uh, ziara ya kujua hali ya kisiasa kwenye Ndiyo. mkoa wako. Mm. Na walau kufanya tathmini ya kimaendeleo iliyofanywa na chama cha mapinduzi. Mm. Nikikupa nafasi ya kutathmini mm. ni kwa kiwango gani uh, miaka miwili ya rais Samia Madarakani imeigusa mkoa wa Mbeya utaniambia nini na nini mm, ah sana kwenye afya <coughs> kwenye elimu mm. miundo mbinu eh, masuala ya biashara mm. amefanya makubwa sana kwa mkoa wa Mbeya kwa mfano kwenye afya <coughs> sasa hizi unakuta wilaya kila wilaya ina vituo vya afya vingi sana lakini ina zahanati za kutosha ina hospitali faida yake ni nini maana yake ameweza kuongeza uwezo wa watu kuishi hmm. na watu waelewe ninavyosema uwezo wa watu kuishi ndio uwezo wa kujenga nguvu kazi za wilaya 
nguvu kazi za kata nguvu kazi za mtaa nguvu kazi za kaya wewe usingeweza leo hii kupanga maisha ya kuondoa maskini bila kuwa na afya bora ukitaka kuondoa maskini kwanza wekeza kwenye afya amejitahidi amefanya kazi kubwa daktari Samia kwa kiwango kikubwa kwa mkoa wa sisi tumepata hospitali ya mama na mtoto <coughs> East Africa huwezi kuipata ilo hospitali ipo mkoa Mbeya iko mkoa Mbeya hmm. imegalimu mabilioni mengi sana ilo hospitali ukiingia unaweza wewe na mke wako mke wako wakati anatafuta mtoto na wewe ukawa hapo pale na shule kwa maana akiwa anajifungua yes kwa hiyo ni hospitali ya kisasa na haiwezi kuhudumia wanambea peke yake okay unazungumzia unazungumzia mm, unazo hospitali ya meta. ya meta <coughs> ha, ambayo inaruhusu baba kushuhudia Dio. jinsi mkewe mm. anavyojifunga ya kisasa kabisa ya kisasa kabisa yes. okay kwa miaka miwili mm. ndani ya miaka miwili mradi umefika asilimia na saba plus mm. tulikuwa tunaihoji mwenyekiti wa bunge wa kamati ya afya mambo ya afya suna nini mm. tunamwambia nyinyi kamati ya bunge mmeona nini asema moja ya mradi mkubwa uliowekezwa kwa miaka miwili huko mkoa huge investment huge investment mtu akitumia neno huge ni mradi ambao una mwendelezo lakini ni mzito ni mkubwa mimi nimeenda nimejionea kwenye ziara yangu ziara tukua tofanya ziara pamoja na naibu katibu mkuu Zanzibar mm. bado na ni Zanzibar tumejionea nimeingia nimeona na bahati nzuri wameanza kufanya kazi huku anaendelea huku sehemu nyingine wakina mama wanahudumiwa ameokoa manake kama walikuwa wanaweza kulaza watu lesei watu watano vitanda vimeongezeka tumeona pale sieta room imeongezeka sehemu ya kulaza watu kumeongezeka ameokoa wakina ramba tiwangapi <coughs> sasa wale ndio wale rahisi sasa kusema wanaenda kufanya kazi za umachinga anaweza kajiajili akafanya kazi vizuri anaweza kaenda akafanya kazi za shule akafanya vizuri Huyo mtu anaweza kafungua biashara yake akafanya vizuri. Ukiwekeza kwenye afya maana umewekeza kwenye kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kwenye swala la afya ndio hiyo hatua kubwa. Ya hatua kubwa na kupata mfano. Acha mawilani huko lakini kitu kikubwa ambacho mimi nimekiona kwenye afya amezingatia sana swala la ubora. Na ile wa Tanzania walijua Unajua unaweza kaa usione umuhimu wa afya kwa sababu hujapata tatizo. Lakini ukipata tatizo ndio utaelewa afya ni zaidi ya kila kitu. Sawa. Uwezo kusema mzunguko wa fedha kama huna afya nzuri. Kwa hiyo mimi nafikiri hicho ndicho ambacho daktari Samia mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi atajivunia kula za kutosha 2023 na mimi nimetoka kata moja inaitwa Yela tangu dunia umbo ile kata haijai kuwa na kituo cha afya miaka miwili ametengeneza kituo cha afya kikubwa saa hizi watu wanatibiwa kwa unaona ni mtu ambaye anajua vipaombele vya watu kwa sababu unavyoongoza watu kwanza ajali afya yao lakini pili sasa ndio tunakuja kwenye swala la elimu sawa kuna jali kwenye elimu maana baada ya afya sasa inakuja uelewa ili uweze kukabiliana magonjwa haya nini leo hii tusingekuwa tuna uwezo wa kukabiliana magonjwa kama tungekuwa na facility ndogo za au miundo mbinu mibovu ya swala la afya sawa sawa kwa kwenye hili mimi nampongeza sana mwenyekiti wangu lakini nampongeza sana rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania naongea watu wawili hapa kwa maana ya mwenyekiti wa chama chako lakini wa chama changu mm-hmm. ambaye tulimpa ilani yetu akaitekeleze vizuri mm-hmm. nina furaha kwamba anafanya vizuri sana. Sawa. Eh, lakini kama rais wangu upande wa pili, maana na mimi ni raia. Ninawahakika kwamba wenzangu wote 
na mimi nitashawishi huko barabarani wazangu watukiacha uneki ana haja ya kuendelea 2025 na mimi exclusive na haya ni mazungumzo na ndugu yangu Ndele Mwaselela Mnek kutoka Mbeya umetuambia kwenye upande wa afya uh, moja kati ya jambo ambalo ni ni changamoto pengine wengi wanaiona kutoka Mbeya ni kuhusiana na wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu machinga yeah. Mbeya ina historia kuna wakati wa machinga wamekuwa wakiandamana wakileta mgomo kwa sababu tu ya kuto ya kutaka mazingira mazuri ya kufanyia biashara yeah. umefanya ziara yeah. wewe ni mnek unatathmini namna ambavyo serikali imefanya kazi yeah. kwenye swala hili ni kwa kiwango gani serikali ya chama cha mapinduzi yeah. imeshughulikia ime tumeendelea kuweka mazingira mapana mazuri baada nzuri mm. wamemchagua machinga mwenzao mimi ni machinga lakini mimi mtoto mm. wa barabarani kule mm. kwa hiyo moja ya pombele vyangu ziara ya pili ni kuongea na machinga mm. watupe changamoto current kwa sababu watu waelewi kwamba changamoto zinabadilika kila siku kulingana na hali ya hewa mimi ndio mbili tuapo badilisha mm. sasa mimi nimejiwekea utaratibu kundi la kwanza ambao ndao naona nao baada ya sasa kwenda kwa sababu eh, mjumbe alimashiriku ni sehemu ya kutafuta suluhu <coughs> kwa hiyo niwaambie machinga wa mkoa Mbeya nitakuja tutaongea lakini kwa mpaka sasa eh, nimejuzi nilikuwa na mwenyekiti wao wa mkoa amesema wanaendelea vizuri kwa sababu moja sehemu ambao aliwapa ofisi milioni kumi mama Samia ni pamoja na Mbeya aliwapa milioni kumi wajenge ofisi wa machinga na wameshapewa hmm. eneo na wamepewa eneo ambalo ni la sokoni kwa hiyo manake hmm. ni eneo gani hilo uh, old airport tunasema airport ya zamani okay lile eneo tayari hmm. kuna miundo mbinu ya kujenga ujenzi wa lami imesha wameshaiweka kwenye utaratibu lile eneo tayari kuna wafanyabiashara wanafanya kazi pale lile eneo mpaka sasa hmm stand ya chumya iko pale. Kwa hiyo ni eneo ambalo liko busy. Lakini machi ngambea na mpongeza RC labda hili na nyenye sema eh, mkuu mkoa Mbeya na ndugu yetu Juma Omera. Anajitahidi kutumia busara ya hali ya juu sana. Kwa hiyo ameweza ku kwa madisi wake kule chini. Wana handle machi vizuri sana na hili ni mpongeze kama kamisa. Na mpongeza kwa sababu sio mbaya kwa sababu sisi ndio tulie mpa zile kazi afanye. Na anapofanya vizuri tunampongeza na maana kifanya vibaya yeye anamwakilisha rais amfanya na huwa akifanya vibaya mnawaambia mnawaambia na hatuwezi kuwakosoa hadharani kama watu wanaofikiria ndio 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 na namna na namna na namna ya kuambia sikiliza bwana yeah. Lambert <laughs> uongozi ni utaratibu yeah. approach uko nuno mkosoa hadharani wakati ukimpigia simu unaweza kumwambia njoo ofisini anafika na kama unafikiri hajafika mna kikao cha kamati ya siasa ya mkoa yeye ni mjumba kamati ya siasa ya mkoa mna kikao kinaitwa cha utekelezaji wa ilani anakuja na submiti namna ya serikali ilivyofanya kazi ndani ya miezi sita mle ndani vyombo vyote vimo mle ndani wajumbe wote wa mle ndani <coughs> kama mnaweza mkampata mwakilishi wetu mwakilishi wenu mle ndani kwenye kwenye kamati ya siasa kama kuna hoja mnamwambia mle ndani kama hoja na uhusu machinga mnamwambia mbea mjini machinga wako wana malalamiko DC yumo ataitwa DC eh kafuatilie mtaa fulani mtaa fulani mtaa fulani even the government na fanya mimi siwezi kutoka nje wanaotoka nje ni opposition wao wanatusema sisi ili tukayarekebishe kwa sababu wao hawamiliki DC hawamiliki mkurugenzi <coughs> hawaajidi kwa so, wao yeah. wako light na tunawategemea sana wakisema huko na sisi tuna tunayaona so, so. kwamba okay um, pamesemwa mbea mm. lamba tuwe ndio DC wa mbea mkurugenzi wako anasemaje sasa kwenye vikao mle ndani mm. ukianza huku nje ina maana wewe mwenyewe huiamini serikali yako sasa mimi kwa namna ambavyo na, najua <coughs> uongozi lazima niende kwa utaratibu 
wa kufuata chain kwamba ninaweza kuminya kiongozi wangu mle mle ndani na akafanya vizuri kuliko hata kumsema kwenye sawa sawa nimekuelewa sana ndele na haya yote yaliyotokea hapa tukizungumzia mambo ya kukosoana niko tulikuwa tukizungumza swala la matching ambayo limekuwa likileta ndio matching haya kwamba matching kwa hiyo kwa hiyo mazingira ya matching sasa hivi mbea kusikia migomo na vurugu itakuwa ni historia ha, kwanza itatokea ikitokea mimi nipo yani machinga mimi namba zangu ziko wazi waje pale chama na ofisi pale lakini hata kama ikitokea nikiwa Dar es Salaam nikiwa hapa nitapanda ndege nitafuata hakuna suluhu ya kugoma suluhu ni kuongea kila unachokitaka sisi tunaweza kukifanya <coughs> yapo mambo ambayo tutafanya kwa muda mfupi yapo mambo ni ya mpango ya muda mrefu yapo mambo ni ya kushauriana wao kwa sababu ile ni grupu kubwa na wao wanajitafutia kipato chao. Kwa kama kuna changamoto yote basi nzuri mheshimiwa rais ambaye ni mwekiti wetu alipitisha mmoja wa wagombea wa neki vijana tupo sasa mimi naweza nikawasaliti matching. Yaani kwa gharama gani niwasaliti yani. Siwezi kabisa. Kwa hiyo nitawasikiliza. Tutaongea na swala kama linahitaji majibu serikali tena kutoa majibu awe ni DC ataenda kutoa. Awe ni mkurugenzi ataenda kutoa. Kwa sababu hayupo mkubwa wa chama. Sawa. Kwa hiyo naamini wao wao comfortable na naamini Tanzania nzima. Sawa. Mengi ambayo tumezungumza hapa kuhusiana na uh, miaka miwili ya uh, Mheshimiwa Rais na namna ambavyo natathmini unaonesha ni kama mambo mengi kimsingi yanaenda vizuri na anafanyia kazi. Mm. Kama mjumbe wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi. Nikikuuliza eneo gani ambalo natamani mheshimiwa rais akaze sana msuli ili tuone matokeo ndani ya mwaka mmoja au mengine miwili iliyobaki mbele unatamani kumshauri afanyie kazi ni yapi? Kwenye wizi. Wizi. Mm, yaani watu mheshimiwa rais anatafuta ila nyingi sana. Ila nafikiri wale wanaosimamia kule chini manake watara wapunguze kudokoa yeah. wapunguze kudokoa wanadokoa of course uwezo kusema hawadokoi hmm. kwa sababu kwani kwa kwa kimsingi ashughulikie ufisadi si yani ameshughulikia ufisadi hmm. mimi simwambi rais hapo mimi naambia Tanzania kwamba tunaye rais mzuri sana hmm. ambaye anahangaika usiku na mchana kutafuta miradi hii ifanye vizuri ukiwa kwenye ujenzi wa barabara lami isiwe sub standard iwe standard ili tuweze kudumu muda mrefu ukipewa utaratibu wa kusimamia kujenzi wa shule zile shule tunahitaji zidumu muda <coughs> mrefu mtu wa manunuzi uwe serious mtu wa kusimamia uwe serious yani ishu kubadilisha tabia ya kudokoa hela za serikali labda nizungumze hiyo lugha kuna 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 katabia hmm. unakuta mwenye nyumba amekuja ameweka chakula kizuri tu ukienda kwenye friji unakuta kama kuku ilikuwa mzima ambaki nusu tumekula siku moja kipande kimoja lakini mbaki nusu sio ndani hmm. sasa tatizo hapa sio la rais wala sio la mkoa mkoa tatizo hatutaki kulisema tatizo lipo kule kwa vijana wetu kule chini kwa talam vijana wetu mm. waongeze uaminifu <coughs> yani unapokuwa kiongozi wa miradi unafanya ile kazi kwa niaba ya wa Tanzania wote unafanya kwa niaba yangu kwa niaba yako na kwa niaba ya mama yako kwa niaba ya baba yako kwa niaba ya kakako kwa niaba ya ya mjomba wako ambao yupo huko vijiji. Unavochepusha hela. Anikuja kupata tabu ni ndugu yako. Sasa hivi watu wanasema ufisadi na uwizi ni tabia. Ni tabia. Hata angeshuka Yesu Kristo au Mtume Muhammad. Kama tabia yako ni ya uongo, tabia kwa ya uongo atakwambia tu we muongo basi kwa mimi nafikiri ninachozungumza hapa kwamba 
taifa wakati fulani liweza kawa linasafa linapoteza vitu vingi kwa sababu ya watu wachache ambao hawataki kuwa wale na, na, na tabia inakuumiza sana inanikela tu yani, inanikela inaniumiza kwa sababu mimi najiangalia mm. nilivyo nilivyofika hapa si wazi si oti sina mpango sasa najiuliza hao jamaa wanapata wapi ujasiri wa kufanya wizi wa kufanya wizi alafu mpaka naiba ile kazi hana hela yake yani inafika mahala una ni, ni, unajua moja ya eneo nyeti ambapo watu mpaka sasa hawajui kwamba hospitali kichelewa kujengwa wanao tuchelewesha ni wadokoaji kwa sababu ngoni kupe mfano <coughs> unakuta umejenga jengo mimi ni mjenzi unafika mahala unakuta jengo anasema jengo hili limejengwa kwa bilioni au limejengwa kwa milioni mia saba. ukipiga mahesabu kila unavyopiga chini mahesabu haifiki problem nini walivyokaa kikao ligawane hilo kikao cha pia ligawane mradi unaanza yani mradi unaanza yani he, asilimia tano ya hela wamegawana kila namba kwenye posho tabia mbaya sana inaumiza inaumiza watoto wetu mm. kule watoto tunangaika vyo watoto tunangaika mm. namna kutengeneza madawati kule rais anangaika namna ya kulipa watu kwa wakati mabarabara ya mitaa haya unaona barabara za mitaa zile kilomita moja sisi kule hela kule kwetu tumetengeneza kilomita kaza hapa unaona watu eneo leo mpanda samani unalaishia sasa magari kwa afiki anafika sasa hizi sawa ndele tunaondokaje sasa kwenye tabia kama hii unadhani kama taifa nini kifanyike ah uh, mimi nafikiri kuna mechanism ambayo nitakuwa tuanze nayo ipi swala la fedha lisiwe swala la watu yani fike mahala tunavyotaka kujenga vitu fulani vya msingi watu wao wanadili sana na strategic. Yaani kinachoponza ni kwamba mtu anakuja anataka awe yeye ndio anajadili, anunue yeye. Awasiana watu wa kununua yeye mwenyewe. Yaani anatafuta tenda yeye mwenyewe. Yaani anaita unakuta mtu yugo pale ofisini. Tunasema tunatafuta mawakala let's say wa kusambaza mbolea. Natoa mfano sasa au mawakala nao watafuta ni kila lambati ni rafiki zake la wote au mawakala nao watafuta wengine tena swim nyingi yani unaona kabisa hapa yani hmm. ndio tunaondokaje hapo sasa sasa namna pekee ni lazima ma officer officers wote mimi nifundishwa officer dini na fedha officer wote wasili na fedha yeye swala fedha liwe na watu wengine swala utawala yani kama mtu anataka kuwa mtawala kama anataka kuwa kiongozi afahamu swala la hela kwake ni kitu kingine kwa hiyo tutenganishe <coughs> kati ya fedha na watawala. Ne, na hata hizi bodi hizi bodi ambazo zinatengeneza mfumo sasa wa kusimamia mm. mradi ile say. Ah, lazima tuwe na watu. Mimi wakati fulani nasema lazima tuwe na watu kidogo. U, u, yani tujilizishe kabisa kwamba mm. Lambert hana hana njaa na hata na 200 200 zake hizi. Tuwape watu wenye uwezo wa kabisa. fedha. Kabisa. Sawa. Sawa ndio asante sana kwa kwa maoni hayo. Pengine uh, nimekuliza masuala machache kusiana na miaka hii miwili na tathmini yako kama mwana CCM. Mm. Pengine kuna jambo lingine muhimu sana ungependa kuligusia sija kuuliza kusiana na tathmini yako ya miaka miwili ya Rais Samia. Ndio. Mimi nafikiri kikubwa mm. hapa. Daktari Samia mpaka alipofika maana yake ametufikisha kwenye level ya kukimbia kwa nje. Biashara zimefunguka. Uh, miradi na kimbia mimi obilangu kwa Tanzania wote obilangu na hii nazungumza kwa watumishi wa serikali mm. na hao wengine ambao wanafanya miradi ya partner tu uaminifu mm. yani uaminifu unaweza kutusababisha watoto wetu watakao matajiri sana baadaye kinachotuponza sisi ni kimoja tu ni kutokuwa waaminifu basi kwa hiyo mimi nafikiri kikubwa ukiniambia mimi niongee maneno matano kwenye speech zangu mimi nitahubiri uaminifu 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 uaminifu
yani uaminifu ndio fedha zinatoka nyingi sana watu sio waaminifu mm. kwa hiyo katika kumsaidia rais wengi tuwe wa hata mimi nitakapokuwa naongea na mwenyekiti mm. moja ya jambo ambalo ninaamini hata chama changu kitaniunga mkono lazima tuteneze watu waaminifu wengi sana yani ifike mahala nikipewa milioni mia saba za kujenga madarasa lazima nirudishe chenji labda niseme lugha hii lazima chenji irudi yani ifike mahala kwamba tuwe tunakuwa na vikao vya kurudisha hela za serikali si umenielewa vizuri yani ifike mahala tusisomee namna ya kuchebusha hela sababu so, ndio vijana wao kusomea sasa hizo Ifike mahala ukipewa milioni ya msini, uitumie kwa uadilifu useme nimerudisha milioni ishirini. Tujenge kizazi cha namna hii. Tutajengeje hicho kizazi? Narudia tena. Tusiwape watu kusimamia miradi ambao wao wenyewe hawana uwezo wa fedha. Ilo, ilo watu wanaanza kuchukulia ini kwa, katika lugha nyepesi nye lakini moja problem ambayo yeah. tunaipata mm. tunawakabizi watu nyumba ambayo wao hawajaika kwa hiyo mimi na kwa hiyo ni kama watu wanataka kutajirikia kwenye miradi ya of serikali course, of course mm. unamuona tu ya unaona tu bureaucracy ilivyo ndefu ulasim yani swala la kumjibu mtu kwamba hii 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 hi, 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 nimeletoa barua kwamba bwana bwana Lambert swala lako hili litashirikana kwa sababu hujatimiza kigezo moja, mbili, mm. tatu, nne, tano. black and white katimize hivi ili kutimize vigezo vya Tanzania <coughs> anatoka pale anachepusha maelezo unavyoanza kuchepusha maelezo maana unaanza kutafuta mpenyo wa kutumia zile hela za za serikali. Sawa Kwa mimi niwaombe watumishi wote. Wote. Mimi 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 kwenye mkoa wangu mimi niwaambia watakao kula, watakao kutana mimi kwenye mkono wangu, mimi sinaga sina sina msalia mtume mimi nitawasema. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi kwenye hili nimejitoa kwa maana ya kwamba mimi ninavyoenda sehemu kama nimeona there's a problem tutakuta kwa vikao vya ndani, tawaambia wewe umefanya tatizo wewe umefanya tatizo kama hujapata tatizo vyombo mkafanya verification lakini so. hatutamfumbia mtu anayeumiza anaye nguvu kazi ambao mheshimiwa rais anaitumia kwa muda mrefu au anatumia nguvu kubwa kwa ajili ya kuwapa wa Tanzania utajiri alafu kuna vikundi vinakaa pale alafu kesho tunapoenda kuinadi sisi mm. ilani tunanyoshewa tuna sisi sawa so. kwamba chama cha mapinduzi mm. kina watu Miradi sipo kamilika ni chama cha mapinduzi kina lomo. Miradi kikwama ni chama cha mapinduzi kina Lakini kule chini kuna watu mchwa wanapiga ambao ukiuliza hata ilani imeandikweje hawajui. Ndele asante sana. Ukiuliza swali moja kwamba <coughs> ukiuliza swali moja kwamba unadhani mtu anayekutwa na ubadhilifu wa mali ya umma, amefanya wizi ama ufisadi, apewe adhabu gani? Wewe utatoa maoni gani? Sheria kwa sababu kila 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 pamoja na kwamba sheria ipo kwa mfano kuna fani kama badiliko ni kuharakisha kwa mm. kwa kwa maamuzi mm. amepatikana mtu <coughs> eh wame verify vyombo vya kisheria maana yake tunaangalia sana mm. haki za binadamu mm -hmm. sawa utawala wa sheria wame verify kabisa kwamba bwana Lambert ni kweli alichemsha milioni 200 mm -hmm. sheria nasema nini kuhusu milioni 200 chukua tu kwa hapa ni swala tu ni ku... mtu amepatikana na tatizo chukua tu chap chap sawa kwa hiyo uharaka katika kutekeleza yani uharaka yani ki... yani yote anaongea ni na... naongea kuanzia kule chini mpaka kwenye vyombo vya maamuzi asante sana ndugu zangu anasema sana Lambert lakini anatoa mfano tu <laughs> <laughs> mimi nakushukuru sana ndele kwa kifupi mbea ni moja kati ya mkoa unaonyoshwa vidole au unaosemwa kwamba ni mgumu kisiasa ndio maana kumekuwa na upinzani chama tawala upinzani chama tawala na kadhalika kwa kasi mnayoenda nayo chama cha mapinduzi mnajiona mpo kwenye nafasi gani 2025 chini ya uongozi wetu mkoa uko salama hakuna ugumu ulikuwa mgumu kwa namna gani maana yake anayeongea hapa mimi sijaongelea vyama hapa 
mimi muongea kwamba nimepata nafasi chama kinachoongoza serikali kimeshapata viongozi mahili makini mimi nitakavyoenda kuangalia kule mwizi hatakuwa na chama kule muongo hatakuwa na chama kule wananchi wanataka mtu anayewahudumia katika ngazi ya utifu na unyenyekevu kwa hiyo unataka kutuambia kwamba 2025 jimbo la Mbeya bado litabaki chini ya sisi jimbo la Mbeya majimbo ya Mbeya mjini majimbo ya Mbeya yatakuwa chini ya sisi majimbo ya mkoa Mbeya tumeshatoa maelekezo kwa wakilishi wetu Mm. wabunge madiwani wa perform ninavyosema <coughs> mkoa ambaye uko salama ninamaanisha sio mimi naongea ni chama kiongea kwamba tumeshawapa maagizo na bahati mbaya wamepata mleki kijana ambaye naweza nikazungua kwenye jimbo hata mara kumi tutatekeleza matakwa ya wananchi kwa unyenyekevu kwa uadilifu kwa kuwasikiliza kwa kutii tumetosha toa maelekezo kwa wakilishi wetu madiwani <coughs> wenye vitu wasikiliza mta wabunge wafuate jinsi rais anavyo hudumia wananchi kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunavyofika 2024 wao wametekeleza matakwa ya wananchi kwa asilimia kubwa ili wananchi waweze kuwarudisha kwenye mudaka yao sawa wasipofanya hivyo maana sio sisi ndani ya chama kule mchakato kwa hiyo tunaposema chama cha mapinduzi sisi tutasimamia chama cha mapinduzi kama chama cha mapinduzi serikali ya chama cha mapinduzi ambao tunaiongoza kwa mkoa Mbeya watafanya majukumu yao kwa weledi wa hali ya juu hmm. ili tutakapoenda kuomba kula <coughs> awamu ya pili tutashinda na tunawakea tutashinda atakaye tukwaza humo barabarani tuna vikao vyetu sawa eh ndio ninakushukuru sana asante sana asante sana kwa kuja anaitwa Ndele Mwaselela baadhi ya wana sisi ambao wanamuita bingwa na hili limetokana na alichokifanya ile rekodi sikutaka kuisema mwanzo lakini wakati nafanya tafiti za kumleta hapa e, wanasema amekuwa bingwa kwa sababu amefanya ziara ambayo ni ya kihistoria mtu ametoka tu kupata nafasi ya UNEC wiki moja hivi ndani ya wiki akaanza ziara ya kuzunguka mkoa mzima misuli kiasi gani alionayo ya kuzunguka na alifanikiwa vipi kuzunguka pengine ni siri yake mwenyewe lakini pia na mimi na mabingwa nyuma ya kamera sana sana kwa Festo Lumwe pamoja na Emmanuel Kabigi na mimi ndiye jamaa yao Stanislaus Lambati tukutane kwenye exclusive nyingine asante kwa kututazama usahau kusubscribe ku comment ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dart Media